dzień dobry, trochę w nietypowej sytuacji, bo jadę chyba elektrycznym wozem sportu w Nilando. Tu drugi obywatel. Witamy Was na kolejnej wyspie i w kolejnym vlogu z Malediwów. Zobaczcie jakie to miejsce. To nie jest normalna rodzina, żeby się nawzajem filmować. I już na luzie mogę do Was pogadać z wyspy Nilando. Na, to jest kolejna wyspa, na której zatrzymaliśmy się będąc na Malediwach. Zdecydowanie bardziej na południe. Ona jest położona 140 km od Male. Speedboatem z Male płynęliśmy tutaj 3 godziny, więc speedboat, speedboat grzał tak od 45 do 60 km na godzinę. W zależności od tego oczywiście jak fale pozwalały. Nilando jest największą wyspą tego atolu i na niej mieszka 1600 osób. I to jest zdecydowanie bardziej konserwatywna część Malediwów. Tutaj prawie nie ma turystów. Jest kilkanaście osób w tej chwili, gdy my jesteśmy. Jak ktoś chce poczuć taki naprawdę prawdziwie lokalny klimat lokalnej Malediwskiej Wyspy, to na Nilando warto wpaść. Pierwsze spostrzeżenie, bo zatrzymaliśmy się w Ramora Inn. Obok niej jest restauracja, gdzie weszliśmy na pierwszy posiłek, bo już byliśmy nieco głodni. I ceny zdecydowanie niższe niż w Toulouse do soki zaczynają się od 2 dolarów za szklaneczkę. Jedzenie, jakiś tuńczyk z makaronem smażonym albo z ryżem kosztuje około 5. 6 dolarów, więc to jest jakieś 30-40% taniej niż w Toulouse do Toulouse do. Zresztą było wcześniej już takie bardziej popularne. Tam właściwie turysta nie robi wrażenia i to jeszcze taki rozgogolony turysta. A tutaj jednak jest zdecydowanie bardziej tradycyjnie. Co widać na przykład po mojej lewej dziewczyny ćwiczą aqua aerobic. Czegoś takiego tu nie widzieliście. Malediwskie ćwiczenia. Panie w strojach tradycyjnych. Trzeba przyznać, że bikini beach na Nilando jest ładna, długa i dość szeroka, a płytka woda schowana za rafą bezpieczna dla każdego.
ciekawostka dla osób, które kochają takie piękne białe plaże z drobnym piaskiem. Po części jest to produkt uboczny, czyli kupa pewnego gatunku ryb, który nazywa się papugo ryby. One zżerają korale, jedzą taki, mają taki haczykowaty dziób, jedzą korale twarde i wydalają taki miał drobny, który zostaje oczywiście wyrzucony na brzeg. Mówię częściowo, nie w całości, ale, ale tak to wygląda. Nie musicie dziękować. A druga rzecz, smutna, którą tutaj po raz kolejny w tych rejonach świata obserwuję, czyli efekt działalności człowieka. To jest na przykład ten koral, to można znaleźć, właściwie te korale można znaleźć wszędzie, na brzegu. To jest efekt podwyższania się temperatury mórz i oceanów. Z rafami koralowymi jest jak z człowiekiem, wystarczy jeden stopień za dużo, i one chorują, tak jak człowiek. 36,6 jest ok, gdy mamy już 37,6, to faceci w ogóle umierają, a rafa, gdy ma temperaturę do 30 stopni, rozwija się prawidłowo, jest ok. Jeden stopień więcej, rafa zaczyna bieleć, te korale wyprowadzają się z niej polipy, zostają takie nagie, białe, na początku piękne szkielety, które później pod wpływem e, silnych fal rozpadają się, kruszą i znajdujemy je na brzegu. Straszne, bo rafy są domem milionów ryb, tysięcy gatunków, które tam po prostu dojrzewają i dzięki temu my mamy też jedzenie. Więc zawsze jak o tym myślę, to myślę też o tym, żebyśmy starali się nie przyczyniać do ocieplenia klimatu, żebyśmy nie dokładali swojej cegiełki. Oczywiście powiecie, no tak, podróżujecie i też dokładacie. Każdy z nas dokłada, ale można dokładać mniej, lub więcej, jak mask, który lata chyba po e, chipsy do sklepu również e, swoim jetem. Rafa przy Nilando jest w znacznej odległości od brzegu, około 200-300 metrów, ale jest ładna, zdrowa i bogata w życie. Kto by się spodziewał na tej płyciźnie orlenia centkowanego? Gdy zorientował się, że nie jest sam, był tak samo zaskoczony jak ja. Wyszliśmy z restauracji i kolejne doświadczenie. Na Malediwach 1 dolar przelicza się na 15 rupi, ale jeżeli macie, jeżeli macie większe banknoty, to taki jest przelicznik, ale jeżeli macie 5 dolarów, to już nie 1 dolar nie kosztuje 15 rupi, tylko 10. Mniejsze nominały są słabiej wyceniane, więc lepiej mieć większe nominały, bo one lepiej chodzą. Powiem Wam, że Wyspa Nilandu nas totalnie zaskoczyła. Jest czymś kompletnie innym od tego, co do tej pory mieliśmy okazję w podróżach obserwować. Jest bardzo lokalna, a momentami czuliśmy się nieswojo, bo żyje tu społeczność ortodoksyjna, muzułmańska i mieliśmy kilka uwag co do ubioru, co nam się wcześniej nie zdarzało, a staramy się respektować 
zasady lokalnej społeczności, ale też to jest takie uprzedzenie, przestroga dla tych, którzy myślą, że to jest taki wakacyjny raj, który znamy z folderów. Akurat Nilando taką, takim miejscem nie jest. Ta wyspa od niedawna otworzyła się na turystów. W związku z tym są tutaj tylko i wyłącznie wydzielone miejsca do tego, żeby móc poplażować w bikini po ulicach e, raczej powinno się chodzić osłoniętym. Kobiety, bo mężczyźni, wiadomo, w islamie są inaczej traktowani. Właściwie chyba w każdej religii mam takie wrażenie. Natomiast wydaje mi się, to jest takie moje absolutnie prywatne spostrzeżenie, że nie jest to wyspa dla młodych ludzi, którzy chcą się zabawić. Jest to miejsce dla osób, które chcą wyrwać się z natłoku, stresu, chcą poczuć chill, chcą odpocząć. Nilando jest takim miejscem, gdzie można absolutnie wychillować. Można się wręcz zanudzić, ale jeśli tego potrzebujecie, to Nilando będzie dobrym wyborem. No, Poland. Tak. No, Poland. No. <laughs> no. Na Malediwach gra się w futbol. Futbol jest niezwykle popularny. Każdy atol, każda wyspa Taka większa wyspa ma swoją drużynę. Nie są to drużyny profesjonalne, takie raczej amatorskie, ale ze sobą też rywalizują. Przechodzimy koło kolejnego boiska. Spacerując po uliczkach Nilando trafiliśmy na miejsce, gdzie suszone, właściwie takich miejsc jest dużo, gdzie suszone są orzechy, które bardzo przypominają migdały, ale nie, to, nie są to migdały. Nazywają się w języku lokalnym kalamandu. Są mniejsze. Pewna już prawidłowość na każdej takiej wyspie, która jest główną siedzibą atolu, e, tak jak ta tutaj Nilando, jest siedziba banku Malediwów i oczywiście jest bankomat, gdyby potrzebna była jakaś lokalna kasa, ale wiadomo przecież, że oni też e, przyjmują opłaty w dolarach. Czasem wydają w dolarach, ale częściej wydają w rupiach malediwskich, ale przecież tak te pieniądze tutaj się wyda na miejscu, więc nie ma problemu. Można by powiedzieć urząd miasta, ale to jest urząd atolu. Nilando, wyspa jest oczywiście kompaktowa, kilometr co na 800 metrów, a obok niej jest policja i sąd lokalny, czyli tak trochę podobnie jak u nas. Gdy mijamy sąd i zbliżamy się do portu, to cały czas słychać taki jednostajny huk. E, tutaj znajdują się od salarki, które cały czas produkują wodę. Mieliśmy kilka pytań na Instagramie, czy picie tej wody jest bezpieczne. Miejscowi przekonują, że tak, dlatego że ta woda jest odsalana i jest filtrowana takimi osmotycznymi filtrami, które pozbywają się z niej wszelkich zagrożeń. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś obawy, to może pić wodę butelkowaną, która jest albo w hotelach, albo w sklepie. Też tak rozglądam się, ponieważ na każdej takiej większej wyspie jest też miejsce, gdzie składuje się i częściowo spala śmieci, e, ponieważ Malediwy mają gigantyczny problem ze śmieciami, które są produkowane naj, przez najważniejszą gałąź, e, z której Malediwy żyją, gałąź gospodarki, czyli przez turystykę. E, część tych odpadów trafia na taką wyspę, która znajduje się obok Male, Nazywa się Tifushi, to jest ciągle dymiąca wyspa. W 2023 roku, czyli w tym, Bank Światowy obiecał ufundować nowe piece ze specjalnymi filtrami, które będą spalały odpady i pomogą rozwiązać problem odpadów. Ale i tak po drodze te śmieci, które płyną z wysp, one nie są przykryte, część z nich ląduje w oceanie. Więc to jest pewien e, poważny problem. Skąd się bierze tutaj zanieczyszczenie? Między innymi z tego. Jeszcze jedna taka ważna rzecz na Nilando, która jest bardziej konserwatywna przed wejściem do sklepu. Zdejmujemy buty i wtedy możemy wejść zrobić sobie jakieś zakupy. 
Pokażę Wam, co jest w sklepie. Tu akurat cukierki. Bardzo dużo słodkości jest. Ciastek. O. A to akurat znam z Wietnamu. Dobre jest. Jakby ktoś chciał takie galaretki. Mango. Dużo słodkości, chipsów. No niestety nie jest to zdrowe jedzenie. Eee, czekoladki. Podobne do... Coś podobne do Oreo. O, tutaj czekolady z orzechami. Orzechy. Herbaty. Miód. A na górze tego sklepu jest dział chemiczny. No i właściwie wszystko takich najpotrzebniejszych rzeczy. Szampony, nie szampony, pasty, rzeczy dla dzieci. Jakby ktoś czegoś zapomniał, to spokojnie znajdzie. Jakby ktoś pytał, to winko też jest. Tyle, że piccolo. Bezalkoholowe. Przy bliższym Poznaniu dowiadujemy się, że na Nilando są w tej chwili cztery guest house. Jeden to jest Remora. Z Remora nie byliśmy jednak zadowoleni. Standardy do ceny zupełnie nie grają, więc polecamy poszukać na Nilando innego miejsca. Dwa kolejne guest house, chyba prowadzone przez Włochów, znajdują się obok piłkarskiego boiska. I czwarty guest house znajduje się jakby po drugiej stronie wyspy. Chyba to największy guest house, w tej chwili on ma 5 pokoi, ale buduje się bardzo duży budynek obok niego na 15 pokoi. Będzie miał 20 pokoi. Balma Beach Inn. Tak wyglądają pokoje, które przypadkiem zupełnie odkryliśmy. Ten pokój chyba jeszcze nie przygotowany do gości. Jest alternatywa dla tego miejsca, gdzie mieszkamy. I nazywa się Balma Beach In. Pokażę Wam jeszcze to. Pokój większy pokój z lodóweczką. Naprawdę fajne. To jest miejsce, gdzie je się śniadania. Ładnie to wygląda. Piękne drewniane stoły, takie jak lubimy. Jest ok. Nie jakieś ze sklepu, przeleżałe, tylko prosto z drzewa. Samo zdrowie. Proszę do rysku. Ale zaki proszę na Lokalne śniadanko. To jest tuńczyk w sosie pomidorowym na ostro. Omlet zawijany i takie placuszki. Bardzo dobre. Ja osobiście, jak ktoś będzie miał okazję, to polecam. A tu jest, są wiórki kokosowe z tuńczykiem i z takim rodzajem kapusty i cebulką. A reszta to samo. Ostatni spacer na Nilando, ale mamy Wam do przekazania jeszcze kilka ciekawych informacji. Mianowicie taka, że idziemy w tej chwili na prom i żeby dostać się na kolejną wyspę musimy płynąć do Male i z Male płynąć znowu na, na tę kolejną wyspę, czyli na Diguri. A ta wyspa jest w połowie drogi do Male. Więc, więc jakby tak normalnie patrząc logiką... Hello. Patrząc logiką, no to fajnie by było dopłynąć w tej blisko, ale transport blisko kosztuje 300, 300 dolarów od osoby. Ale ktoś nawet zaproponował nam podwózkę za 1200 dolarów, więc to już naprawdę tak trochę poza naszym budżetem. Tak, ale taka bara, bardzo ekskluzyw. No, ja miałem na początku mieszane uczucia co do tej wyspy i ludzi, którzy tutaj mieszkają. Ale okazało się, że przy bliższym Poznaniu, że oni są mili, to znaczy, sympatyczni. Ale na pewno trzeba powiedzieć, tak. że wyspa jest bardzo konserwatywna. 
Jest mało aktywności. Są... Ba, powiedzmy sobie tak, jest bardzo konserwatywna i ci ludzie jakby tak są mało tolerancyjni dla innych postaw. Co nas zaskakiwało, nie, Dorotka zawsze mnie gani, nie porównuj, ale ja porównam do Iranu, w którym byliśmy, który jest krajem muzułmańskim, w którym to Iranie czuliśmy dużo większy luz i nie było pouczania, nie było zwracania uwagi na strój, odkryte kolana, czy cokolwiek. Punktu. Tak, a tutaj zdarzyło się to kilka razy, to nie był przypadek, po prostu, po prostu tak było. I to nawet nie zwrócili nam w sklepie uwagi, gdzie wszyscy zajmowali buty, my, my weszliśmy w butach, tylko w hotelu, w którym byliśmy, gdzie no tak za zamkniętą bramą to już niekoniecznie fajnie, żeby tak... No ale... Ludzie się rzadko uśmiechają. Tak, to prawda. Nie mówię, nie będę generalizował, nie wszyscy, bo sporo tak. Natomiast... Yy... Nie mówią dzień dobry, nie wiem, mamy takie swoje przyzwyczajenia po prostu, ale widoki, wydaje nam się to taka normalność. Widoki przepiękne, ale na innych wyspach są równie piękne, więc mm, no jakby my byśmy drugi raz tutaj nie przyjechali, o może tak. Tak, i tak możemy podsumować pobyt na Nilando, lecimy na Diguri i pokażemy Wam jak wygląda Diguri, jak wygląda ten podwodny świat wokół, bo tam jest jedna z najpiękniejszych raf na Maletiwach. Do zobaczenia.